Evet arkadaşlar merhabalar. E, bugün de size e, kağıt çantaya e, fermuar nasıl deki, dikilir onu göstermeye çalışacağım. E, daha önce şöyle e, beyaz renkli bir e, fermuar diktim. Bu sefer dikeceğim fermuar siyah olacak arkadaşlar. Fermuar aldım şöyle. Fermuarın önce şu uç kısımlarını şöyle keseceğiz ve e, çakmakla yakmak suretiyle kaçmasına engel olacağız. Şu uç kısmını yaktım. Açıyorum. Fermuarın ağzını şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve burayı sıkıca dikiyorum. Şimdi çantamın e, bunu bütün e, arkadaşlar fermuar dikerken çantanın tamamını diktikten sonra fermuar dikmeye sakın çalışmayın çünkü e, sonradan şu fermuarın iç kısmını tekrar bir elden geçmemiz gerekecek o durumlarda o kısımlara siz giremezsiniz o açıdan mümkün olduğu kadar şöyle tekliyken e, fermuar dikmeye gayret edin şimdi bu e, katladığım kısmı arkadaşlar şöyle katladığım kısmı şu çantanın şu köşeye şöyle yerleştireceğim Şimdi bunu böyle tutuyorum ve şu uçtan bakın şurada çatal ya şu alttaki çataldan yukarıya doğru çıktım arkadaşlar ve fermuarı da beraberinde şöyle çektim yukarıya doğru yukarıya doğru çektim şimdi alttaki çatala girmiştim bu sefer üstteki çataldan aşağıya doğru iniyorum fermuarım bu şekildeyken arkadaşlar şu aradan direkt fermuarın içine giriyorum tekrar şöyle şu şekilde ve yine yukarıya doğru çıkıp buraya mümkün olduğu kadar sıkı bir şekilde sabitlemeye çalışacağız köşeye Şimdi yukarıdan aşağıya iniyorum tekrar çataldan. Şöyle. Şimdi burası arkadaşlar yeterince buraya sıkıca tuttu. Tekrar üste çıkıyorum. Bakın tekrar üste çıktım. Bu sefer arkadaşlar çatalı artık bırakıyor. Şuradan aşağıya iniyorum. Şurada, şu düz yerden. Şöyle. Buradan aşağı iniyoruz. İndim. Şimdi arkadaşlar şu çantamızın zikzaklarının hemen altında kalacak şekilde fermuarımı şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şu vaziyette. Ve ipim burada. Buradan şöyle aşağıya daldım. İğnemi hiç çekmeden yukarıya doğru çektim. Fermuarımı Aynen iğnemin girdiği yere şöyle bir dikiş attım. Tamam mı arkadaşlar? Dikiş attım. Şimdi bununla şu deminki aşağıya doğru indiğim yerden tekrar yukarıya doğru çıkacağım. Ama sağlamlaştırmak. Ee, üstteki çataldan aşağıya indim. Alttaki çataldan yukarıya doğru çıktım tamam mı şu düz yerden tekrar aşağıya indim arkadaşlar şu düz yerden tekrar şu şekilde aşağıya indim yine şöyle bir kafadan gireceğim hiç aşağıya doğru sonra başka birazcık uzağından tekrar aynı yere çıkacağım tamam mı arkadaşlar burası bitti bu sefer şurası bitti tamamen. Şimdi bunun şunun alt çataldan yukarıya doğru çıkıyorum. Üst çataldan aşağıya iniyorum. Alttan yukarıya doğru çıkıyorum. Bir tur atmış olduk. Tamam mı? Şimdi bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şuradan aşağıya doğru şöyle indim. Fermuarımı yine aynen tutuyorum şöyle. Bakın. Geriyorum şöyle. 
Bak. Zigzagımın hemen altında fermuarım kalacak şekilde ipim zaten burada. Şöyle direkt alıyorum. Ve hiç iğneyi çıkarmadan arkadaşlar fermuarı çekiyorum ve buraya iğnenin girdiği yere şöyle küçük bir çıtlak atıyorum. Ve buraya tekrar bunu sıkıştırıyorum. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Şu düz yerden yukarıya çıkacağım tekrar. İyice sağlam olsun. Çatalın üstteki çataldan aşağıya indim. Alttaki çataldan yukarıya doğru çıktım. Ve şu düz yerden tekrar aşağıya iniyorum arkadaşlar. Aşağıya iniyorum. Ve arkadaşlar burası sağlam olsun diye yine şöyle bir aşağıya iniyorum. Aşağıdan tekrar birazcık ilerisinden şöyle yukarıya çıkıyorum. Bakın şura bitti. Burada bitti. Şimdi şurayı dikeceğim. Bunun için ne yapıyordum önce? Alttaki çataldan yukarıya doğru çıkıyorum. Buradaki amaç nedir arkadaşlar? Hem bu taraf V'ye gelmek. Şöyle yapıyoruz. Tekrar buradan alt çataldan yukarıya çıkıyorum. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın burada şöyle yapayım. Burada arkadaşlar şu düz yer var ya bu düz yerden aşağıya doğru iniyorum. Düz yerden aşağıya indik. Bakın yine fermuarımı şöyle gergin bir vaziyette tutuyorum. İpim nerede? Bakın burada. Fermuar burada. Şimdi fermuara şöyle daldırdım. Hiç iğnemi yerinden oynatmıyorum. Aynı şekilde çıkartıyorum ve bu iğnenin girdiği yere arkadaşlar şöyle küçük bir dikiş attım. Ve bunu şuraya çektim. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Demin indiğim yerden tekrar bu sefer yukarıya çıkıyoruz. Amaç bu fermuarı buraya sıkıca gelmek. Bak, Tamam mı? Yine şuradan üstteki çataldan aşağıya iniyorum. Alttaki çataldan yukarıya çıkıyorum. Ve yine şu düz yerden aşağıya iniyorum. Şuradan aşağıya iniyorum yine. Demin ki dikiş attığım yere arkadaşlar şöyle kafadan iniyorum aşağıya. Birazcık ilerisinden aynı noktaya geri çıkıyorum. Maksat burada birazcık daha sağlamlaşsın. Şimdi burası da bitti. Arkadaşlar bakın. Sıra geldi şuna dikmeye. Şunu dikmeye. Burada da şimdi şunun alttaki aynen alttaki çataldan yukarıya doğru çıkacağım. Yukarıya çıktım. Yukarıdakinden üstteki çataldan tekrar aşağıya ineceğim. Şöyle. Arkadaşlar indim aşağıya. Tekrar aynı noktadan yukarıya alttaki çataldan tekrar yukarıya çıkacağım. çıktım. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu düz yerden aşağıya iniyorum. Şöyle. İndim. Fermuarımın şurası dikiliydi. Şimdi burayı dikeceğiz. Yine fermuarımı şöyle gergin bir vaziyette tutuyorum arkadaşlar. Bakın. Ve ipim burada. Fermuar burada. Buraya böyle bodoslama daldım. Şöyle. Hiç İğnemi oynatmadan fermuarımı çektim ve buraya şöyle küçük bir çıtlak attım. Dikiş attım. Ve bunu buraya tekrar şöyle sabitleyip şu demin indiğim yerden yukarıya tekrar çıktım. Hı hı. Yukarıya çıktım. Şimdi yukarıdaki çataldan aşağıya indim. Aşağıdaki çataldan tekrar yukarıya çıktım yukarıya çıktım tekrar aynen şu düz yerden yine aşağıya iniyorum şöyle 
demin ki dikiş diktiğim yer şurası sağlam ama yine iyice sağlam olsun diye şöyle bir kere daha indim girdim birazcık ötesinden aynı noktaya bir yine çıktım arkadaşlar bakın Bakın görüyor musunuz? Fermuarım nasıl dikilecek? Muntazam. Ee, çanta fermuarım şeyine kadar son yarısının sonuna kadar geldim. Bakın. Şöyle. Şunu şurada. Şimdi tam yarıladık arkadaşlar. Şuraya kadar bakın şuraya kadar dikildi. Şimdi şu kısmında şurası köşe buraya tutturacağım şöyle bu içeride kalacak tabi şöyle arkadaşlar şu kenarı da tutturduktan sonra şöyle bak, tam ortalıyorum şu e, buralar dikildi köşeyi tutturacağım şurayı tutturduğum gibi şu kısımlarda diktikten sonra fermuarımız bitmiş olacak bakın şuraya şöyle girdim Arkadaşlar iğnemi çıkartmadan hemen şuraya şöyle küçük bir dikiş attım ve buraya bu benim fermuarı deminki geldiğim yerden yukarıya doğru tekrar çıkıyorum arkadaşlar iyice sabitlemek için tamam mı sonra üstteki çataldan aşağıya indim aşağıdaki çataldan yukarıya çıktım şöyle Şuradan tekrar aşağıya indim arkadaşlar. Şuradan şöyle aşağıya indim. Ve buraya yine daha önceki ilerde yaptığım gibi şöyle herhangi bir yere girdim. Birazcık ötesinden yine aynı noktaya çıktım. Burası oldu. Bakın şöyle. Fermuar bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar e, fermuarımı diktim bitirdim e, şimdi başta da dediğim gibi e, şöyle yapacağız normal diktikten sonra fermuarımızı şöyle açıyoruz arkadaşlar şu şekilde döndürüyoruz şimdi fermuarımızın şu kısımları arkadaşlar şu şu kısımlar üçgene gelen yerlerden diktik ama şu kısımlar açıkta kaldı. Bakın şuralar boş. Şöyle baktığınız zaman boşluğu görürsünüz. Ha benim için bu sorun değil derseniz böyle bırakır bu şekilde kullanırsınız. Fermuarınız kesinlikle kopmaz. Ee, ama sakın bunu şöyle dikmeye çalışmayın. Dikerken arkadaşlar şu şekilde şeye e, kağıdı delmeniz gerekiyor. Başka türlü bunu dikemezsiniz. Şu orta kısmı başka türlü dikemezsiniz arkadaşlar. Şey olmadan. Delmeden dikemezsiniz. Bunun için bunun tek çaresi arkadaşlar. Şöyle şu alt kısımları alt kısımlarından şöyle açacak açıp şu kısımlara şöyle tutkal sürüp yapıştırmak. Onun için işte diyorum yani mümkün olduğu kadar bu tür çantayı yaparken gövdeyi birleştirmeden fermuarın bu üst kısmını dikin ve sonra gövdeye birleştir. Bakın şöyle tutkalayıp yapıştıracağız arkadaşlar. Evet. E, fermuar dikimimiz de arkadaşlar sona erdi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.